tal? Hoy vamos a estudiar sobre la gramática de real conditions y unreal conditions. Sabes que también yo tengo problemas en español cuando uso los condiciones. Um, es una gramática difícil, pero vamos a estudiar juntos. Uh, buena suerte a ti y buena suerte a mí para explicar esta gramática en español porque es difícil para mí también. Empecemos. Primero, real conditions. Hay dos tipos de real conditions, zero conditional y first conditional. Zero conditional uh, se llama también present real condition. Es cuando usamos verdad universal o científica. Por ejemplo, si no tomas agua, te mueres. If you don't drink water, you die. Es científico. Es siempre verdad. Y usamos zero conditional cuando el resultado siempre es verdad. Si comes 20 galletas cada día, engordas. If you eat 20 cookies each day, you get fat. Aquí la estructura gramatical es la cláusula if con simple present y en el um, resultado también usamos simple present. If I have money, I am happy. Si tengo dinero, estoy feliz. Estoy feliz si tengo dinero. I am happy if I have money. Podemos cambiar el orden de la oración sin cambiar el significado. Pero cuando la cláusula if va primero en la frase, pon una coma después la cláusula if. If I have money, I am happy. If I have money es la cláusula if. Eso es el condición. Pon una coma después if. Si if está en la segunda parte de la frase, no pongas coma. Okay? Uh, la regla es if empieza la frase, pon coma. First conditional. Usamos first conditional cuando las situaciones son reales y posibles. Cuando el resultado es probable. Cuando hay muchas posibilidades para suceder, para realizarse. Y la gramática es if, simple present y will. Por ejemplo, si mis amigos me visitan, iremos a la playa. If my friends visit me, I will go to the beach. Recuerda pon la coma después, if my friends visit me. También, en este caso, podemos cambiar el orden. We will go to the beach if my friends visit me. Estamos hablando sobre el futuro, sobre un evento en el futuro que puede pasar. If the students study, they will pass the test. Si los estudiantes estudian, pasarán el examen. Los estudiantes pasarán el examen si estudian. The students will pass the test if they study. Vamos a hablar sobre Unreal Conditional. En Unreal Condition hay dos tipos también, pero en este video solo voy a hablar sobre Second Conditional. Second Conditional o Unreal Present Condition es para situaciones hipotéticas. Situaciones que son en la cabeza son de imaginación. Si yo fuera un animal, sería un conejo. Esta situación es imposible porque soy humana, no soy animal. También usamos 
under conditions para apelar sobre nuestros deseos, nuestros sueños. Uh, cosas que no tienen muchas posibilidades de pasar. Por ejemplo, es mi sueño de ganar la lotería. Si yo ganara la lotería, viajaría al mundo. If I won the lottery, I would travel the world. La estructura gramatical de under condition es if con simple past y would. Aquí es muy diferente de real condition. Recuerda, real condition es con simple present y will. Unreal condition es simple past y would. Porque usamos simple past, esa es la regla. Aquí simple past no significa el pasado. Simple past significa que, el, que la situación es imposible o irreal. También usamos under condition para cuando damos consejos. Si yo fuera tú, comería más frutas. If I were you, I would eat more fruits. No soy tú. Uh, por eso usamos unreal condition, porque hablamos sobre situaciones que no son real. Si yo fuera tú, trabajaría menos. If I were you, I would work less. Y también puedes cambiar el orden de la frase. Uh, I would work less if I were you. Yo trabajaría menos si yo fuera tú. Una regla muy importante cuando usamos unreal condition es que usamos were con todos los pronombres sujeto. No was. Usualmente la regla es I was, he was, she was, it was, you were, we were, they were. Esa es la regla de simple past. Pero en la regla de unreal conditions, usamos if I were, if you were, if we were, if they were, if he was, if she was, if it was. ¿Por qué esa regla? No sé. Inglés es un idioma loco. Pero necesitamos usar esa gramática. A veces vas a oír o vas a leer if I was. Pero tienes que saber que esa gramática es incorrecta. Siempre use were. Por ejemplo, if I were president, I would buy a beautiful house. Si yo fuera presidente, compraría una casa hermosa. If I were a dog, I would sleep all day. Si yo fuera un perro, dormiría todo el día. A veces podemos usar real o unreal conditions. Depende en nuestro optimismo o nuestro racionalismo. Por ejemplo, mmm, ganar la lotería. Si uso real condition. If I win the lottery, I will buy books. Si gano la lotería, compraré libros. Aquí me siento muy optimista que un día voy a ganar la lotería. Pero si uso en unreal condition, es que me siento pesimista. Si yo ganara la lotería, compraría libros. If I won the lottery, I would buy books. Entonces... Unreal y real conditions se usan depende en tus pensamientos, en tus proyección de futuro. Ok. 
vamos a una pasada. Real conditions es cuando el resultado siempre es verdad o es probable. Um, tiene muchas posibilidades de pasar en el futuro. Unreal condition es cuando es imposible o cuando la situación es improbable. Real condition puede usar simple present con simple past o puede usar simple present con will. En unreal condition puede usar simple past con would y use were con todos los pronombres sujeto. Yo sé, esta gramática es difícil. Hay un otro tipo de unreal condition, past unreal condition, pero eso es para un otro video. Gracias por mirar mi video. Uh, deje un comentario si tienes preguntas. Que tengas un buen día.